സുന്നി ഭീകര സംഘടനയായ ഐ എസ് ഐ എസിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇസ്രായേൽ ചാര സംഘടനയായ മൊസാദും അമേരിക്കൻ ഏജൻസിയായ സി ഐ എയും ചേർന്നാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തൽ നിർണായകമായ പല രഹസ്യങ്ങളും പുറത്തുവിട്ട അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ കണ്ണിലെ കരടായി മാറിയ മുൻ യു എസ് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എഡ്വേർഡ് സ്നോഡനാണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരം പുറത്തുവിട്ടത് ഐ എസ് ഐ എസ് നേതാവ് അബുബക്കർ അൽ ബഗ്ദാദിക്ക് മൊസാദ് ഒരു വർഷത്തോളം സൈനിക പരിശീലനം നൽകിയെന്നും സ്നോഡൻ വെളിപ്പെടുത്തി കടന്നൽ കൂടു എന്ന് വിളിപ്പേരിട്ട രഹസ്യ പദ്ധതി വഴി അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ഉൾപ്പെട്ട മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളാണ് ഐ എസ് ഐ എസിന് രൂപം നൽകിയതെന്നാണ് എഡ്വേർഡ് സ്നോഡന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഏജൻസിയുടെ രേഖകൾ ഉദ്ധരിച്ചാണ് സ്നോഡൻ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത് സയനിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനായി അപരനെ അഥവാ ശത്രുവിനെ സൃഷ്ടിക്കുകയെന്ന തന്ത്രമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നും സ്നോഡൻ പറയുന്നു ഇസ്ലാമിക ഭീകരതയെ ഉയർത്തിക്കാട്ടി ഇസ്രായേലിന്റെ നിലനിൽപ്പും അസ്തിത്വവും ഉറപ്പിക്കുന്നതിനായി അതിർത്തിക്കപ്പുറം ശത്രുവെന്ന പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭരണകൂട ഭീകര ബുദ്ധിയാണ് ഐ എസ് ഐ എസിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് പിന്നിലെന്ന് സ്നോഡൻ പറയുന്നു ഐ എസ് ഐ എസ് തലവനും സ്വയം പ്രഖ്യാപിത ഖലീഫയുമായ അബൂബക്കർ അൽ ബഗ്ദാദി ഒരു വർഷത്തോളം മൊസാദിന്റെ സൈനിക പരിശീലന ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും സ്നോഡൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അബൂബക്കർ അൽ ബഗ്ദാദിക്ക് സി ഐ എയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പശ്ചിമേഷ്യൻ രാഷ്ട്രീയകാര്യ വിദഗ്ധൻ മാറ്റുസോ വ്യക്തമാക്കി രണ്ടായിരത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് കാലത്തെ ജയിൽവാസത്തിനിടയിലാണ് ബാഗ്ദാദി സി ഐ എയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയതെന്നും മാറ്റുസോ പറയുന്നു ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കാനെന്ന പേരിൽ താലിബാനും അൽഖയുദക്കുമെതിരെ ആളില്ല വിമാനാക്രമണം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അമേരിക്ക ഐ എസ് ഐ എസിന് നേരെ അത്തരം ഇടപെടൽ നടത്താത്തത് ഈ രഹസ്യ ബാന്ധവം കൊണ്ടാണെന്നും മാറ്റുസോ പറഞ്ഞു എഡ്വേർഡ് സ്നോഡന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളെ സാധൂകരിക്കുന്നതാണ് മാറ്റുസോവിന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ അമേരിക്കൻ ഇറാഖ് അധിനിവേശ കാലത്ത് ആരംഭിച്ച ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് പിന്നീട് ഐ എസ് ഐ എസ് ആയും ഐ എസ് ഐ എൽ ആയും പടർന്ന് പന്തലിച്ചത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെസ്ക്